do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo queridos peregrinos que aqui na Capelinha das Aparições participamos nesta tarde do primeiro sábado seja todos muito bem-vindos damos também uma especial saudação àqueles que nos acompanham pela internet por estes meios de comunicação e somos todos convidados nesta tarde de primeiro sábado, bem no início do nosso, da nossa peregrinação quaresmal, a contemplarmos os mistérios dolorosos do Santíssimo Rosário. E fazemos tudo isto em reparação ao Imaculado Coração de Maria, segundo o seu pedido e o pedido do Menino Jesus, na aparição de Pontevedra à Irmã Lúcia. Primeiro mistério, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Diz-nos o texto sagrado que Jesus, tomando consigo Pedro, Tiago e João, começou a angustiar-se e disse-lhes A minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Neste mistério, Jesus convida-nos a acompanhá-lo até ao mistério máximo do seu sofrimento, da sua angústia para que com ele possamos aprender a encontrarmos-nos com Deus, também nos momentos dos nossos sofrimentos e angústias. Em Fátima, aprendemos também do Francisco, da Jacinta e da Lúcia a encontrarmos-nos com o Senhor. O Beato Francisco, a quem Nossa Senhora disse que teria de rezar muitos terços para ir para o céu, passou muitas horas na igreja paroquial, escondido em frente do Sacrário para consolar Jesus. E tantas vezes também passou a esconder-se sozinho por entre estes montes da Serra de Aire, a rezar o seu terço. Era assim o Francisco. Colocava-se sozinho para se encontrar com Jesus na oração. Os nossos bispos portugueses na carta pastoral que escrevem a propósito do centenário das aparições, dizem-nos que Deus não é apenas o arquiteto do mundo ou a chave de leitura para interpretar a realidade. Deus é pessoa viva que está próximo das suas criaturas. E assim foi com os pastorinhos, continuam os nossos bispos, que foram protagonistas de um encontro pessoal com alguém que saía ao seu encontro, revelando os desígnios da sua misericórdia. Neste mistério, aprendamos com estes exemplos dos pastorinhos e peçamos a Nossa Senhora que nos ajuda a responder com prontidão quando Jesus, também a cada um de nós, nos for pedindo Fica aqui! Vigia comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A 
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó oh Maria concebida sem pecado. Ó oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério doloroso, contemplemos a flagelação de Jesus. Diz-nos o Evangelho de São João. Então Pilatos mandou levar Jesus e flagelado. Neste mistério, se por um lado vemos o Senhor a sofrer e a dar a vida por nós, por outro lado sentimos o seu convite também para nós, 
é entregarmos a nossa vida por amor, como Ele pela humanidade. Aqui em Fátima, quando no verão de 1916, o anjo de Portugal falou com os pastorinhos, disse-lhes, de tudo o que puderdes, oferecei um sacrifício. Foi como se os estivesse convidado a participar, num modo especial, na paixão de Jesus, por meio do oferecimento a Deus de todos os seus sentimentos, gestos, palavras e ações. Este convite a esquecerem-se de si mesmos para dar a vida pelos irmãos estimulou estas crianças a tornarem-se verdadeiramente cristãos, isto é, imagens vivas de Jesus Cristo. É que de facto só o amor pode dar sentido aos sacrifícios que quisermos oferecer. De facto, ao iniciarmos esta quaresma, o Senhor Jesus convida-nos a refletir, também contemplando este mistério, acerca do amor que deve estar por trás de qualquer entrega de nós mesmos aos outros. A perceber que não são apenas as renúncias em si que valem, não são os sacrifícios em si mesmos que valem, o que vale e o que conta é o amor que está por detrás destas renúncias. É o desejo de que o outro tenha vida através dos meus sacrifícios. De facto, na nossa vida cotidiana temos tantas oportunidades de oferecermos a vida pelos outros em gestos pequeninos. Coloquemos então neste mistério a nossa vida nas mãos de Nossa Senhora. Peçamos-lhe a graça de nos unirmos a Cristo que sofre e nos momentos das nossas próprias dificuldades peçamos-lhe a graça de sabermos sofrer com Jesus e como Jesus. Pai Nosso, Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. 
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Te sei comigo, Senhor, e saltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. O Senhor liberta. No terceiro mistério doloroso, contemplemos a coroação de espinhos de Jesus. Descreve-nos o evangelista São Mateus, que os soldados puseram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus e, dobrando os joelhos, escarneciam-no. Vemos neste mistério que os soldados não reconheceram em Jesus o Salvador do mundo. Para eles... O condenado à morte que estava a ser coroado de espinhos era apenas mais um entre tantos outros. O seu sofrimento era-lhes indiferente. Isto mesmo pode acontecer conosco de vez em quando. Ensina-nos o Papa Francisco, neste mundo da globalização, caímos na globalização da indiferença. Habituamo-nos ao sofrimento do outro e este já não nos diz respeito. Não nos interessa, não é responsabilidade nossa. E nesta última quarta-feira de cinzas, exortava-nos o Santo Padre dizendo que a quaresma é tempo também para dizer que não. Não à asfixia do espírito causada pela indiferença. Não há negligência de pensar que a vida do outro não me diz respeito. Na cova da Iria, há cem anos atrás, Nossa Senhora pediu a três crianças que rezassem e oferecessem toda a sua vida pela conversão dos pecadores, para consolar os que sofriam pela salvação do mundo. Pediu e ensinou-lhes a que abrissem os seus corações e reconhecessem nos pobres pecadores, nos que sofrem, aquele rosto de Cristo que eles tanto amavam. Da mesma forma, passamos neste mistério a Nossa Senhora de Fátima, que assim como ensinou os pastorinhos a vencer a ditadura da indiferença, também ensine cada um de nós ao mesmo e nos ajude a reconhecer naqueles que sofrem, que até quem sabe são os que moram connosco, nos ajude a reconhecer a presença de Jesus que passa pela nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó 
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó oh Maria concebida sem pecado. Ó oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Voltai-vos para ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o Pensemos no quarto mistério, na caminhada de Jesus para o Calvário. Diz-nos o evangelista São João que enquanto os soldados conduziam Jesus para o Calvário, lançaram mão de um certo Simão de Sirene e carregaram-no com a cruz para a levar atrás de Jesus. Contemplando neste mistério Jesus ferido, só e humilhado, pensamos como lhe terá sido consolador a presença de alguém que o, levo, que o ajudou a levar a sua cruz, que aceitou partilhar um pouco do seu sofrimento e lhe deu assim algum alívio. Toda a mensagem de Fátima nos fala de um Deus assim, um Deus que sofre, 
Porque os seus filhos, pelo pecado, se afastam dele, afastam-se do seu amor. E pelo pecado, ferem a sua dignidade de imagem e semelhança de Deus. Deus fica triste com os nossos atos de rejeição do seu amor, com os pecados. E por isso pede reparação, pede consolação. É assim que ecoa firme e harmonioso o apelo do anjo de Portugal na loca do cabeço. Consolai o vosso Deus. E a este apelo os pastorinhos respondem com um sim belo e criativo que nunca se cansou da entrega, como vemos de uma forma maravilhosa na entrega da Beata Jacinta, tal como diz Paulo, São Paulo, como uma hóstia pura em oferta pela humanidade. Quando na, Lu, quando na prisão, a Lúcia lhe pergunta por que intenção queria oferecer aquele sacrifício para consolar Jesus, Nossa Senhora, pela conversão dos pecadores, pelo Santo Padre. Quando a Lúcia lhe pergunta, ó oh Jacinta, por que intenção queres oferecer este sacrifício? Ela diz... Eu ofereço por todas essas intenções, porque gosto muito de todas. Quanto ao Francisco, o que mais o tocou foi perceber a tristeza de Deus. E perante este encontro com um Deus que lhe parecia triste pelos pecados, nasce neste menino o desejo único de o consolar, de lhe dar alegria, de partilhar a sua cruz. Rezemos neste mistério para que, à semelhança de Simão de Sirene e também dos beatos Francisco e Jacinta, tenhamos nós a ousadia de sermos consoladores do nosso Deus e consoladores dos nossos irmãos. Pai Nosso, O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. 
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Saboria e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugiou. Temai o Senhor vós aos seus fiéis, porque nada falta aos que o No quinto mistério contemplemos a crucifixão e a morte de Jesus. Ao contemplarmos este mistério da crucifixão de Jesus, vemos a Virgem Maria aos pés da cruz, permanecendo em silêncio. E enquanto Jesus dizia, tudo está consumado, ela não ousava pronunciar uma única palavra diante daquele mistério de dor e de amor que diante dos seus olhos se desenrolava. E via o seu filho a entregar a vida pelos outros seus filhos, a começar por aqueles que naquele momento rejeitavam e o matavam, até todos os seus filhos que até ao final dos tempos participarão também deste mistério de morte. A Virgem Maria via tudo isto, mas a espada que trespassou o coração do seu filho abriu também o seu próprio coração à universalidade do amor. E desde então ela cuida de nós, dos seus outros filhos que caminham e peregrinam nesta terra por entre dores, lágrimas e quem sabe por entre o pecado. Por isso ela vem aqui a Fátima, enviada pelo mesmo Deus, a dar esta mesma vida como um dom por cada um de nós. De facto, toda a vida humana é um dom, como nos ensina o Papa Francisco. Cada pessoa é um dom, seja ela o nosso vizinho ou um pobre desconhecido. Cada um de nós que o encontra no seu caminho, devemos reconhecer que é a vida, a vida do próprio Cristo que se cruza com a nossa vida, e que por isso é um dom que merece respeito, aceitação e amor. Assim, tal como a Virgem Maria, somos convidados a entrar neste mistério do amor, a abrir o nosso coração à universalidade do amor, mesmo amando aqueles que nos fazem mal, que nos fazem sofrer. Foi isto que aconteceu com o Francisco, a Jacinta e a Lúcia. Eles deixaram-se tocar pela ação da Virgem Maria, que abriu o seu coração à universalidade do amor. Rezemos para que durante este tempo sagrado de quaresma, pensando naquele convite que a Igreja nos faz da oração, do jejum e da esmola, ou seja, da caridade, aceitando este itinerário que a Igreja nos propõe, Sob o olhar de Maria, possamos também nós abrir o nosso coração à necessidade que os outros possam ter, todos os outros que passam pela nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A 
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó oh Maria concebida sem pecado. Ó oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Com a intercessão dos pastorinhos, rezemos estas três Ave Marias para que, como eles, continuemos a consolar o coração de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da Paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha das Famílias, 
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Igreja, salve Rainha. Amém. Queridos peregrinos, o nosso programa do primeiro sábado vai continuar. Somos todos convidados, nós, esta multidão que estamos aqui na, na Capelinha das Aparições, a seguir agora para a Basílica da Santíssima Trindade. Às três da tarde, dentro de 15 minutos, vamos dar início àquele segundo momento desta devoção dos primeiros sábados, que é a meditação num dos mistérios do Rosário. Antecede este momento uma pequenina catequese sobre a espiritualidade de Fátima, que o santuário proporciona aos peregrinos e que este ano, jubilar do centenário das aparições, tem um sabor especial. Para os mais novinhos que possam estar aqui na nossa, na nossa Assembleia Orante, as irmãs que rezaram connosco da Aliança de Santa Maria e também estas crianças e adolescentes e jovens que estiveram connosco prepararam uma meditação, uma reflexão na Sagrada Escritura adaptada a este público mais jovem. Se quiserem deixar os vossos filhos, ou netos, ou sobrinhos, as irmãs estarão à entrada da Basílica da Santíssima Trindade, poderão estar com eles e quando terminar os adultos, terminam mais ou menos a das crianças e depois podem se reunir todos. Ficará a faltar a comunhão em reparação ao Imaculado Coração de Maria e a confissão que podeis fazer durante este tempo. O Sr. Padre Francisco, capelão do Santuário de Fátima e presidiu a nossa oração, vai benzer agora os objetos religiosos que possais ter convosco e no final vai nos dar a bênção do nosso Deus. Oremos. Dignai-vos, Senhor, abençoar estes objetos religiosos e fazer que por intercessão da Virgem Santa Maria e dos Beados Francisco e Jacinta Marte se tornem sinal de salvação para quantos os usarem. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bem digamos ao Senhor. Graças a Deus. 